ka na bang nananalangin? Pero tila wala pang tugon sa iyong mga dinadalangin sa Panginoon. But in Luke chapter 18, verse 1, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, And Jesus told His disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. At pagkatapos po noon ay nagkwento na po siya ng isang balo o widow po na dulog na dulog sa hukom. Balik-balik po sa pabalik-balik po sa hukom. Sa isang hukom na hindi maka-Diyos, hindi makatao. At historically po, at the time sa Palestine po, pagkapag ikaw ay widow, wala ka ng asawa, namatay nang yung asawang lalaki, ay umaasa ka na lamang doon sa iyong anak. Ngunit kapag wala ka namang anak, ay doon sa asawa, ay sa kapatid ng iyong asawang namatay. At yung kapatid, yung asawa mong namatay ay walang kapatid doon sa TON. Ang tawag po doon ay kinsman. Redeemer. Hindi po sinasabi ng Biblia kung ano yung kanyang dinudulog sa hukom. Ang sabi lang po sa verse 3 ay grant me justice against my adversary. Yun po yan. Bigyan mo ako ng ustisya doon sa aking kalaban. Yun ang pagkakasabi po ng Biblia po. Then finally po, ipinagkaloob sa kanya yung ustis ang kanyang hinihiling. Marahil po ay balik ka ng balik sa Panginoon sa panalangin at hindi pa tinutugon ang iyong kahilingan. Sabi ho ng verse 7, And will not God bring about justice for His chosen one who cried out to Him day and night, will He keep putting them off? Yun ang pagkakasabi po. Ang ibig sabihin lang po ay, bibiguin ka ba ng Diyos? Tayo po ba ay bibiguin ng Diyos po? Kung may mga panalangin kang dinudulog sa Panginoon, sabi ng Lord, ako yung Kingsman Redeemer mo, hindi kita bibiguin. Huwag ka lang namawala ng pag-asa. Sabagkat hope will not put you to shame. To shame. Yun po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 5. Hindi ka nito i-disappoint. Hindi ka nito, hindi ka nito ipapahiya kapag ikaw ay umaas. Marahil yun po, yun yung ano, strength ng widow na ito. Yung kanyang pag-asa, ito yung pag-asa ko eh. Kailangan ko makuha yung justisya na para sa amin, para sa akin. Yun po yun. Kanya ho kaya pag tayo po ay nananalangin, medyo matagal na ang ating pong dinudulog at hindi pa ho nagkakaroon ng katugunan, huwag ka lang mawala ng pag-asa. And sabi ng verse 1 again, sabi ni Jesus, do not give up. Yun po yun. Ma, dapat persistent ka. Dapat determinado ka doon sa hinihiling mo. Ano ba hinihiling mo? Ang sabi, yung video po, persistence po. Alam niya, hinihingi ka niya. Ang gusto ko ng justisya. At nakuha niya po yan. Because she never give up. Ganon din po sa panalangin. Hindi mo man natutugon o hindi mo ba natatanggap yung iyong katugunan, then do not give up in prayer. Lastly, believe. Naniniwala po yung baba, yung widow. Makakamtang ko to kasi amin to, ibinigay amin to eh. Yan po yan. E kaya po sabi ng Panginoon sa Mark chapter 11 verse 24, Therefore, I tell you, Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Sabi niya, natanggap mo na. And it will be yours. You know who yung babae. 
kanya ho, kung hindi ka pa nakakatanggap ng iyong ibinabalik-balik sa Panginoon, sa panalangin, don't give up. Don't lose hope. Believe that you will have it. Because Jesus, your Redeemer, will give it to you.